El president Enric Prat de la Riba va encarregar el 1911 a Joaquim Torres García una nova decoració per al Saló de Sant Jordi de la Generalitat, la capella renaixentista, que llavors ja no es feia servir per al culte. L'elecció de l'artista va ser molt polèmica i les pintures han patit una història molt atzarosa. De fet, no es conserva en el Saló de Sant Jordi, sinó a l'anomenada Sala Torres García, una estança de la segona meitat del segle XVI, a la qual s'accedeix pel pati dels tarongers. A les pintures de la Generalitat, Torres García es mostra a fi al noucentisme, tot i que més tard va desenvolupar un estil del tot avantguardista proper a l'abstracció. Per al Saló de Sant Jordi va pintar quatre grans frescos sobre les parets. La Catalunya eterna, la terra o l'edat d'or de la humanitat, les arts o les muses al Parnàs, i el temporal no és més que símbol. També va fer els dibuixos preparatius per a dues pintures més, la bòbila o la terrisseria i la Catalunya industrial. Però la mort de Prat de la Riba va estroncar el projecte. Els quatre murals i els dibuixos aboquen un món ideal, una mena de paradís mediterrani. El conjunt de pintures havia de representar la vida espiritual, intel·lectual i material de Catalunya, la seva natura i la seva indústria, tot en amable harmonia. L'ordre, l'equilibri i la serenor són alguns dels factors que, per Torres García, construeixen un món feliç i així ho reflecteix la seva obra. L'artista fuig de la decoració excessiva i crea unes pintures de línies simples i sòbries, amb composicions clares, una gama cromàtica amb tons terrosos, delicats blaus i verds, i personatges inspirats en la mitologia i l'art clàssic, però transformats per una mirada contemporània. En temps de la dictadura de Primo de Rivera, l'obra de Torres García al Saló de Sant Jordi va quedar oculta per unes pintures sobre tela penjades al damunt, un nou programa decoratiu de marcat caràcter religiós i espanyolista. A finals dels anys 60, un grup d'intel·lectuals i artistes va lluitar per recuperar els murals del pintor catalano-uruguaià que finalment es van aconseguir traspassar dels murs del Saló Sant Jordi al suport actual, amb la mateixa tècnica que va servir per arrencar les pintures murals romàniques de la Vall de Boí i altres indrets. Des de llavors, tornen a ser visibles, tot i que fragmentades i fora de context.